Thank you, welcome to this uh, resource person, Sri K. K. Gupta Nam. A warm welcome to you, sir. Great privilege to introduce our guest, Sri Kanigarla Kumar Gupta, Director, Majors Srinasa Hair Industries Private Limited and Chairman, KK Group of Companies. His son of, his parents are Sri Kanigarla Subbarav Garu, Sri Mithi Kanigarla Sita Mahalakshmi. And he born on 1st December 1958 at Eluru. His education qualifications were Bikam and Rasta Bhasha Hindi Praveena at Eluru, Sivaya Badi, Madabadi and KBDT School and CRR College. He married in 1992 Kanigulla Radha Rani. His children were Lakshmi Pavani Hema and Huna Gupta. Next, his export houses starts three star trading house issued by Director General of Foreign Trade and he export his uh, products to so many countries China, Indonesia, Hong Kong, Italy, Spain, USA, Brazil, etc. And he received so many awards and rewards. Top Export Award received from the Plastics Export Promotion Council, Mumbai, Government of India, Ministry of Commerce since 2002 till today, that is 22 years continuously. And received a Nirayat Shri Award received from the Federation of Indian Export Organization, New Delhi through President of India. He also a committee member for Sri Sanatana Venugopala Swami Alaya Abhivriddhi Committee, Eluru, Alagiri Narasimha Swami Devasthana, Eluru, Satchasai Anadana Sangham, Eluru. He is, a, he is also Maharaja Pashakulu to Go Samanakshan Samiti, Eluru. Not only business, he also done so many social works like Lions Club Seva Coordinator, construction of floor at a Municipal High School, Eluru, construction of Puja Hall at Gosam Rakshana Samiti, Eluru, construction of Sri Vasavi Kanjika Parameshwari Kalyana Mandapam, Koppal, Karnataka, students education, he paid so many students education fees and also Shanti Ratna donated to Manvata organization. He is also a Vice President to Human Air, Air Products Manufacturer and Exporters Association of India, Chennai and he awarded as Niswartha Kala Tapasvi, Garikapati Arts Theatre, Eluru. Thank you. Thank you, welcome to this uh, resource person, Sri K. K. Gupta Nam. A warm welcome to you, sir.
మీకు చేయాలి అలా నలుగురు ఐదుగురు కలిసి ఏదైనా ఒక వ్యాపారం చెయ్యాలి బజార్లో ఒక షోరూమ్ పెట్టాలను లేకపోతే ఇంకోటి మార్కెట్ చేయాలి అనుకున్న కూడా మీకు ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మీ తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయం మీ ఇంట్లో మీ బ్రదర్స్ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అందరూ మన సామాజిక పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం అలాంటానికి ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేయరు కానీ మీ ఆడపిల్లలు కూడా ఎందులోనూ మేము తక్కువ లేదు తగ్గేదేదే అన్న స్థాయిలో ఉంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ ఎంట్రీ వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఇంటికి వెళ్తే ఏమడుగుతారు ఏమిటి అనేది ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ మీరు భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి అంటే ముందు ఆ కంపెనీ యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏంటి ఆ కంపెనీ వ్యాపార వ్యవహారాలు ఏంటి అది మీకు ఒక అవగాహన ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రతి సమాచారం ఏ కంపెనీ గురించైనా ఎవరి గురించైనా సరే మనకి ఇంటర్నెట్ లో వచ్చేస్తాం అఫ్కోర్స్ మీరు అందరూ కూడా కంప్యూటర్ ఆపరేట్ అయ్యి అంతా మీకు బాగా నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అనుకున్నా నేను ఎప్పటి నుంచో తొంభై ఐదు రోజులు సెల్ ఫోన్ కొన్నా ఆ సెల్ ఫోన్ ఎంతో పెట్టే వాట్సాప్ ఊహి చాట్ ఫోన్ మెసేజెస్ చూసుకుంటాను తప్ప ఇంకా ఎక్కువ దోనికి వెళ్ళి చూసేంత నాలెడ్జ్ అయితే నాకు లేదు నేను కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదువుకున్నవాడు కాదు మరి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళినవాడు కాదు ఒక ప్రైమరీ మున్సిపల్ హై స్కూల్ మున్సిపల్ స్కూల్లోను మున్సిపల్ హై స్కూల్లోను అలాగే మామూలు సాధారణటువంటి స్టడీస్ అన్నాయి డిగ్రీ కూడా నేను సిఆర్ఎడి కాలేజీలో నైట్ కాలేజీలో చదివాను డేటేమో మాకు ఒక కిరాణా దుకాణం ఉండేది వ్యాపారం కిరాణా దుకాణం అంటే తెలుసుదా ప్రోజెస్ అదే మార్నింగ్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు ఆ బిజినెస్ చూసుకుని ఫైవ్ థర్టీకి ఇంటికి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి మళ్ళీ నైట్ కాలేజీకి వెళ్ళేవాడు అలా నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను మరి ఆ రోజు పరిస్థితులు అయ్యి ఇప్పుడు సామాజికంగా ప్రతి తల్లిదండ్రులకి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంది ఖర్చుకి ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతున్నారు పిల్లలు అందరినీ కూడా మంచి ఎడ్యుకేషన్ పంపించగలుగుతున్నారు అలాంటప్పుడు మీకు ఉన్నంత స్వేచ్ఛ మాకు అప్పట్లో లేదు అవకాశాలు కూడా లేవు మా మేము బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే టైంలో టెలిగ్రామ్ ఒకటే అందుబాటులో ఉండేది ఆ టెలిగ్రామ్ సర్వీస్ కూడా ఇక్కడి నుంచి అంత పర్ఫెక్ట్ గా మనకు మన ఏలూరు సిటీ నుంచి అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేది కాదు విజయవాడ ఇంటి విజయవాడ నుంచి టెలిగ్రామ్ మెసేజ్ ఇచ్చి మళ్ళీ రిప్లై వచ్చేదాకా ఒక్కొక్కసారి మిడ్ నైట్ అంతా కూడా అక్కడే టైం పాస్ చేసే సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మెరుగైన అవకాశాలు ఫోన్ చేతులు ఉంటే వరల్ మొత్తం ఎవరితైనా కాంటాక్ట్స్ కానీ ఏ విషయాలు తెలుసుకుంటానైనా ఎవరితైనా డీల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఉద్యోగమే చేయాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఉంటే ముందు మీ స్టడీస్ బట్టి మీరు దేని క్యాబుల్ అవుతారు మార్కెటింగ్ మీరు చదువుకున్న దాంట్లో మార్కెటింగ్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదు ఒక సిట్టింగ్ చేయడం గురించి చేసే వర్క్ అకౌంటెన్సీ వర్క్ అలాంటిది లేదు అడ్వైజర్స్ ఫైనాన్స్ మీకు ఉన్న అర్హత ఏంటి మీకు ఉన్న నాలెడ్జ్ ఏంటి అసలు ఆ కంపెనీ యాక్టివిటీ ఏంటి ముందు అది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుంటే మీరు ఎటువంటి ఇంటర్వ్యూ అయినా తేలిగా ఫేస్ చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు ఇంత మాస్టర్ గారు అన్నారు ఏదూరు దేనికి ప్రసిద్ధి అని యాక్చువల్గా పూర్వం నుంచి ఇక్కడ మనకి తివాసీ తయారు చేసే పరిశ్రమ ఉండేది ఇప్పుడు అదంతా హ్యాండ్మేడ్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కానీ పూర్వం ఇప్పుడు అంతా కల్చర్ మారిపోయింది టెక్నాలజీ మారిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చో మా నడుస్తోంది వ్యాపారం ఒకప్పుడు తివాసీ పరిశ్రమ కాశ్మీర్ తర్వాత మన ఏలూరే అంతమంది తివాసి నేతి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాడు ఆ తర్వాత అంబికా రామచంద్ర గారు అంబికా అగరపతి ఆయన చిన్న కుటీర పరిశ్రమ స్టార్ట్ చేసి ఆ అంబికా అగరపతి ప్యాకింగ్ చేయించి సైకిల్ మీద తిరిగి మన ఏదో షాప్ షాప్ తిరిగి అమ్మారు ఆయన అలా అభివృద్ధి చేసింది ఆ ప్రొడక్ట్ ప్రపంచ దేశాలు చాలా దేశాలకు ఎమో చేస్తున్నారు అది చాలా గొప్పగా డెబ్బై సంవత్సరాలు దానిపైన యూనిట్ మన ఏదోకి వచ్చి ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా మంది ఆ వ్యాపారంలో అట్రాక్ట్ అయ్యారు మరి చాలా మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు అగరబట్టి అనేది ఆ తయారీ పరిశ్రమ చాలా మందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది అలాగే ఎవరికి అసలు దృష్టిలో ఉండదు తెలియదు మా ప్రొడక్ట్ గురించి మేము బజార్లోకి ఇదిగో మాస్టర్ గారు అంటే ఎవరన్నా పిలిస్తే పబ్లిక్ రావడం అవుతుంది తప్ప లేకపోతే పబ్లిక్ వచ్చే పని కూడా ఉండదు మాకు 
మార్నింగ్ నైన్ కి ఆఫీస్ కి వెళ్తే నైన్ కి టెన్ కి ఆఫీస్ కి వెళ్తే ఆఫీస్ రేపు ఆఫీస్ లో కూర్చొని చేసే పని తప్ప మాకు బజార్ లో వచ్చి చేయాల్సిన పని ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే మా ప్రోడక్ట్ వేరు మేము తలంటికలు దేవస్థానాలు ఇచ్చి సేకరిస్తాము అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఆరు గంటలలో తందుకున్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం ఎన్నికలు వచ్చేస్తాయి కదా దూరితో అవి జాగ్రత్త చేసి ఉంచుతారు అవి కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీకు అనుభవం ఉంటుంది ఎలాగా వచ్చి అవి కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే కాస్మోటిక్స్ ఇస్తున్నారు లేకపోతే ఆ ఉన్న క్వాంటిటీ బట్టి వెస్ట్ బాక్టర్ బాక్టర్ సిస్టమ్ బాక్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఎక్సేంజ్ మీ దగ్గర వంకాయలు ఉన్నాయి నా దగ్గర చిక్కుడుకాయలు ఉన్నాయి మీరు కేజీ చిక్కుడుకాయలు తీసుకొని నాకు కేజీ వంకాయలు ఇవ్వండి అంటే మీకు అందరికి తీరక అందరూ విషయం చెప్తాం బాక్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఎక్సేంజ్ పూర్వం మనకి సొంత మార్కెట్లు ఉన్నాయి ఒకళ్ళు పండించే పంట తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడతారు ఇంకోటి పండించే పంట అక్కడ పెడతారు డబ్బు ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేది కాదు నాకు కేజీ టమాటా నాకు కేజీ పశువు గుమ్మలు కావాలి ఆయన దగ్గర చింతపండు ఉంటుంది ఇదిగో నా దగ్గర చింతపండు ఉంది నీ పశువు గుమ్మలు కేజీకి నా రెండు కేజీలు చింతపండు ఇలా మాట్లాడుకుని సత్తం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారు మార్కెట్ సిస్టమ్ లా ఫస్ట్ వ్యాపారం మనకి అలా స్టార్ట్ అయింది తర్వాత మనీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ మనీ కూడా కరెన్సీ తగ్గిపోయి మనకి అంత డిజిటల్ సిస్టమ్ అయిపోయింది ఎవరి కానీ ఫోన్ పే అంటున్నారు ఏ షాప్ వెళ్ళినా సరే ఉంటుంది కనీసం మనం కూల్ డ్రింక్స్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగడానికి ఏ బట్టి కోర్ట్ దగ్గర ఆగినా కూడా పేమెంట్ ఫోన్ పే చేస్తారా గూగుల్ పే చేస్తారా అని అయిపోయింది ట్రాన్స్ఫర్ ఎందుకంటే రోజు రోజుకి నాలుగు అప్డేట్ అవుతుంది చదువుకున్న పిల్లలందరూ కూడా చాలా అప్డేటెడ్ అవుతున్నారు ముఖ్యంగా అసలు మీరు వ్యాపారంలోకి వెళ్తారా ఉద్యోగాల్లోకి వెళ్తారా వ్యాపారంలోకి వెళ్ళాలని ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉద్యోగాల్లో ఉండాలని ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఒక్కసారి చేస్తే వ్యాపారస్తులు ముందు ఎత్తండి వ్యాపారం చేయాలనుకున్న వాళ్ళు మీరు భవిష్యత్తులో ఏ ఏదో ఒక వ్యాపారం వ్యాపారం అంటే ఇంటికాడ కూర్చి చేసేది అవ్వచ్చు కొంచెం ఆన్లైన్ లో కొంచెం అమ్మేది అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే దాని మీద స్టాండ్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక రకం లేదు ఏదో ఒక కాలక్షేపంగా నా సంవత్సరాల ఉద్యోగం చేసి ఆ తర్వాత రైతులు సెటిల్ అయిపోదాం అనుకున్న వాళ్ళు ఉండదు ఒక టార్గెట్ ఉండాలి మనం చేసే పనికి ప్రతిదానికి కూడా మనకి ఒక ఎయిమ్ ఒక నిర్ణయం ఉండాలి ఏదో గాలి వాటిగా ఏ టైం ఆ టైం కి చేసి నిండిపోదాం అనుకునే పరిస్థితులు రావు ఇప్పుడు దృఢమైన సంకల్పం తోటి ఇదిగో మనం ఇది చేద్దాం ఇంట్లో మీ పెద్దలు కూడా డాడీ నేను నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటాను నాలుగు సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేస్తాను ఆ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉండేది మైక్రో ఫ్యామిలీస్ ఏమైనా ఒక ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి లేదంటే ఒకరితో ఆగిపోతున్నారు మీరు అందరూ కూడా ఆగండి మన ప్రపంచ జనాభా ఆగిపోద్ది అంటారు మా ఇప్పుడు ఈ పూర్వం మా చిన్నతనంలో ఇంట్లో మేము ఐదు ఆరుగురు పిల్లలు నేను నాలుగు సంతనం మరి అందరం కలిసి ఉండడం ఇంట్లో ఒకళ్ళు బయటకు వెళ్ళాలన్నా చేయాలన్నా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ అన్ని డివైడ్ అయిపోయినాయి మైక్రో ఫ్యామిలీస్ అయిపోయినాయి మా ఇంట్లో ఇప్పుడు మా అమ్మాయి పెళ్లి చేసి పంపించాను మా అబ్బాయి నేను మా మిస్సెస్ ఇల్లు పెద్దది బయటకు వెళ్ళాలంటే ఇంట్లో ఇద్దరు మనుషులు ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఒక వాచ్మెన్ వీళ్ళందరినీ ఏర్పాటు చేసుకుని వెళ్ళాలి లేదు మన తాళా చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు మనం ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మనకు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వస్తాయి నాకు జరిగినాయి కాదు దాంట్లో కాబట్టి మైక్రో ఫ్యామిలీ అనేది ఒక రకంగా చెప్తున్నారు ఒక రకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం స్ట్రాంగ్ అవ్వాలంటే మన యువతే ఇప్పుడు మన దేశానికి ఎనలైన పెట్టుబడి ఈ యూత్ అంతా కూడా మీకు ఇప్పుడు కాలేజీలో చదివింది చెప్పింది అంతా కూడా రేపు మీ కార్యక్రమం తోటి దేశం బలవర్తంగా ఉపయోగపడుతుంది మీ యూత్ చేతిలో అంత పవర్ ఉంది ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉద్యోగాలకు వెళ్ళాలనుకున్న వారే ఎక్కువ మంది ఉన్నట్టు కనబడుతున్నారు నాకు వ్యాపారాలకు వెళ్ళాలనుకున్నవారికి నాకు తెలిసిన టిప్స్ తర్వాత చెప్తాను ముందు ఉద్యోగాలకు వెళ్ళాలంటే మీరు ఫస్ట్ మీరు నిర్ణయించుకోవాల్సింది మీరు ఏ జాబ్ ని చూడుకోవాలి ఒక ఎండి దగ్గర పిఏగా సూట్ అవ్వగలరా లేదు ఒక ఆఫీసర్ గా మీరు కమాండ్ చేయగలరా అంటే స్టార్టింగ్ లో మీకు ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఎవరు క్లర్కులే ఇస్తారు గ్రాడ్యువల్ గా మీ స్కిల్స్ చూపించి ప్రమోషన్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి 
ఆటోమేటిక్గా మీరు చక్కటి సర్వీస్ ఇస్తున్నారు కంపెనీకి మీ వల్ల లాభం వస్తుంది మీకు లక్ష రూపాయలు చేసి వస్తే మీ మూలంగా కంపెనీకి రెండు లక్షల లాభం వస్తుందంటే కంపెనీ ఏ కంపెనీ వాడైనా మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టరు నెత్తి మీద పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే మీ సర్వీస్ తోటి మీ బ్రెయిన్ తోటి ఆ కంపెనీ డెవలప్ అవుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఒక ముఖ్య సంబంధిక గారు కానీ లేకపోతే ఒక ఆదానీ గ్రూప్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ ఆఫీసులో కూర్చుని కమెంట్ చేయటం చెప్పడం డైరెక్షన్స్ ఇవ్వటం వరకు ఆ ఫైన ఫైన్ ఫైనాన్స్ అంతా వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎలా మెయింటెనెన్స్ చేయాలని దానికి కూడా అడ్వైజర్స్ వస్తారు బేస్ వాల్యూ కానీ ఆ కంపెనీలో పనిచేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత స్ట్రెస్ ఎంత డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేస్తారో ఆ కంపెనీలు అంత ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందారు లేదా ఒక కంపెనీ అభివృద్ధి చెందిందంటే గొప్పతనం కాదు కింద డౌన్ టు ఎర్త్ వర్క్ చేసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాఫ్ డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేస్తే కంపెనీ ఆటోమేటిక్గా గ్రోత్లోకి వెళ్తుంది మీ ఉద్యోగాలకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ నిర్ణయించి వస్తే మీరు ఏ సూ ఏ జాబ్కి సూట్ అవుతారు ఆ కంపెనీ ప్రొఫైల్ తెలుసుకోండి కంపెనీ ప్రొఫైల్ తీసుకోండి ఆ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ అండ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి ఇప్పుడు రైల్స్ కంపెనీ ఉంది రైల్స్ ఉంది అది పెట్రో కెమికల్స్ ఉన్నది దాంట్లో అంతా టెక్నీషియన్స్ ఉపయోగించుకుంటారు ఇప్పుడు అలాగే స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రైల్స్ డిజిటల్ స్టోర్స్ అని ఉన్నాయి అక్కడ అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ అమ్ముతాం చేయటం జరుగుతుంది అక్కడ నేను కొన్ని స్టోర్స్లో అటెండ్ అయ్యాను గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఇద్దరు వచ్చేస్తున్నారు ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగల నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళే వాళ్ళు అపాయింట్ చేసుకుని ఆ స్టోర్స్ ఇన్ఛార్జీగా పెట్టుకుంటున్నారు ఆ స్టోర్స్ సేల్స్ గర్ల్స్గా పెట్టుకుంటున్నారు ఇది చేస్తున్నారు అలాగే సూపర్ మార్కెట్లు ఉన్నాయి సూపర్ మార్కెట్లో ఏ ప్రోడక్ట్ అక్కడ ఏ ఎక్కడెక్కడ సెట్అప్ చేశారు ఎంతో ఒకళ్ళు ఆ మీద సోబరైజేషన్ ఎవరన్నా కస్టమర్ వచ్చి ఏమంటే మాకు అగరబత్తి కావాలి అది మా విమ్మలు ఉంది వెళ్ళండి లేకపోతే జీడి బొక్క కావాలి ఈ విమ్మలు ఉంది వెళ్ళండి ఇలాగా ఇప్పుడు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఈ సూపర్ మార్కెట్లు ఈ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు విపరీతంగా పెరిగినాయి రియల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు పిల్లలందరూ మంచి ఎడ్యుకేషన్లోకి వెళ్ళిపోవడంతో మా బోర్డు కంప్యూటర్లో పనిచేయాలంటే మాకు మనుషులు దొరకట్ల ఎందుకంటే నా తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి వ్యాపారం ఈ పని చేయాలంటే నేను డైలీ వేజెస్ ఇస్తాను మంత్లీ వేజెస్ వాళ్ళ స్కిల్ని బట్టి వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి నేను శాండ్ తీసుకుంటాను కానీ అందరూ కూడా ఏసీ షోరూంలో ఉన్న షాపుల్లో పనిచేయడానికి ప్రిఫరెన్స్ నేను తప్పు తప్పు చెప్తున్నాను ఇది రియల్ ప్రాక్టికల్గా జరుగుతున్నది ఇది ఇప్పుడు ప్రతి వాడు కూడా ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ చదివిన వాడు కూడా మార్కెట్ ఇప్పుడు బజార్లో రెడీమేడ్ షాప్స్ కానీ క్లాస్ షోరూమ్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద షోరూమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ అంతా సేల్స్ కలిసే కదా ఎనభై మంది సేల్స్ కలిసి ఉంటూ ఇరవై మంది బాయ్స్ ఉంటారు ఆ బాయ్స్ కూడా ఏజెంట్ వాళ్ళ లాట్లు తీసి అటు ఇటు పెడతానికి మ్యాన్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అంతా సేల్స్ కలిసే చూస్తుంటారు అలాగే గోల్డ్ షోరూమ్స్ ఇలా ఉద్యోగ అవకాశాలు విపరీతంగా పెరిగినాయి మన ఇండియాలో అలాంటప్పుడు అందరూ కార్పొరేట్ కంపెనీలో మేనేజర్ అయిపోతారని చెప్పి నేను చెప్పలేను కానీ కాలేజీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక గౌరవ ప్రధాన ఉద్యోగం వాళ్ళ స్థాయిని ఆ అవకాశాన్ని బట్టి దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా ఇది పని చేయగలడానికి ఇప్పుడు ఏలూరులో ఉన్న ఫ్యామిలీ ఉన్నది ఆయన హైదరాబాదు ఢిల్లీనో పూనానో లేకపోతే కలకటాకో ఏదో కంపెనీ ఉద్యోగం వచ్చింది అక్కడికి పంపిస్తారంటే ఇంట్లో కూడా అంత ఎక్కువ మంది కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు లేదు ఎడమనకి ఎడమన కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటారు ఎలా జనం కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటారు ఎడమన వాళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళి సింగిల్గా ఉండి వర్క్ చేయగల మెంటల్ పవర్ ఉండాలి అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏ హాస్టల్గా ఉండి చేయగల మెంటల్ పవర్ ఉండాలి లేదు మనం ఇక్కడే ఉన్నాం ఏదైనా గౌరవ ప్రజలకు కొన్నాలి ఏదో జాబ్ చేద్దాము మన సైట్ తగ్గదు అనుకుంటే మనకు అందుబాటులో ఉన్న షోరూమ్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు రిలయన్స్ మార్కెట్లో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి టా టాటా క్రోమా అని ఇలాంటి మార్కెటింగ్ షాప్లు చాలా వచ్చినాయి డిజిటల్ షాప్స్ గోల్డ్ షాప్స్ ఇలాంటివి అన్నీ వచ్చినాయి వాటిలో సేల్స్ కలిసిగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వస్తున్నారు ఇందులో ఉన్న మెయిల్ హెడ్ టాప్ ర్యాంకర్స్ అందరినీ కూడా ఇవో మీకు సంవత్సరానికి నాలుగు లక్షలు స్టార్టింగ్లో ఇస్తాం మూడు లక్షలు ఇస్తాం అలా కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు స్టార్టింగ్లోనే వాళ్ళ క్యాపబిలిటీ వాళ్ళ మెంటల్ పవర్ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని బట్టి కోటి రూపాయలు కూడా చేతాలు ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ వచ్చి చూస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు క్యాంపస్లోనే మిగతా రంగాల్లోకి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు కొంత మార్కెటింగ్ చేయమంటే ఇక్కడ రెండు రకాలు
That is just a marital dilemma for getting at this valuable opportunity. Actually, our business is the part of my agency. Thank you, sister. Good morning, professor. Dear members, staff, and students. Good afternoon to you all. Already about twelve thirty. I take this uh, opportunity just to thank. Gupta sir, for spending his very, very precious time with us. For him, time is more than money. You know, you will understand that. For you, time is not like money. No? Time is like water for you all. But people who are in a place, for them time is equal to money. And such great person now is, he has spent his preciousness the precious time with us is something need to be appreciated and thanked for. Sir, thank you very much uh, for giving your insight, sharing your rich experience with our students. I'm sure and it is very certain for me that our students have gained a lot from this session. So thank you very much, sir. I wish you all the best. Dear students, you are very, very fortunate to have such people. Very lucky you are. Great people coming to the campus and uh, giving you all such kind of exposure is something beautiful, something marvelous and you are very, very fortunate. And I thank Sir, Sharma Sir for taking initiative in this regard. So many times. So many times. So many times. How long I do it? Now I'm sitting in my office. If I get any call, I call him. Not at all. So you can see his approach to my friend also. Now, okay. Pursuit here. Let us give him a clap. See, pursuit here. Friend is very, what, determined person. This morning, the vice principal and myself were talking about self. A very good topic. The selected topics so far are very, very enterprising, very, very uh, what is inspiring and thought-provoking to the student. Even sister was telling, I was observing, sir, very good topics. I wish that all these topics, all these talks should be put in the YouTube. So see that all this, this seminar will be put in the YouTube because people talk to us. See, now sir is having phone, which means he is cutting the phone. See, they are giving their preciousness. So this talk we are going not only going to put in a website, we are going to put it on YouTube. So thank you very much, sir. No, no, no. Even one sentence is enough for the student to gain something highest ideal. So thank you, sir. Thank you very much. Thank you. I request Vavajya to propose vote of thanks next year, National Anthem. After that, uh, we, uh, I request the sister to have a few moments for photograph system. Good afternoon everyone, this is one. This is Vanaja Lakshmi from 3rd BCom Center. Consider it's a great privilege to propose vote of thanks. First of all, I need to express my heartfelt thanks to Almighty God for making this program a memorable and successful one. We are very glad to have Sir K.K. Gupta Karu for the excellent session. Thank you very much, Sir. We express our deep sense of gratitude to our beloved principal, Dr. Reverend Sister Marietta Dimelo, for giving this valuable opportunity. Thank you very much, Sister. We extend our sincere thanks to our Vice Principal and PG Director, Dr. Sister Shaurilu, 
for continuous support and encouragement. We express our thanks to Dr. R. Madhavi Ma'am, IIC Coordinator and HOD of English Department. Thank you, ma'am. We are very glad to thank the members of Commerce Department, Dr. R. S. N. Sharma sir, Subramanian sir, Mrs. Jagdishwari ma'am, Mrs. Harika ma'am, for this valuable session. We are we thank all the faculties and the students for their patient listening and active participation. We are thankful to Tommy sir for the technical support. We thank electrician and photographer for timely help. Thank you one and all.